，红魔腾讯游戏幺六五高帧畅快上分。小伙伴们，这就是刚刚发布的红魔六游戏手机了。比较幸运的是，我分别拿到了红魔六以及红魔六 Pro 两个版本，所以今天这期视频可以让大家更清晰的了解到，这套目前为止可能是最适合游戏玩家的电竞装备。包装盒一侧分别标注了手机的详细配置：高通骁龙八八八处理器，一百六十五赫兹六点八英寸电竞屏，四百赫兹游戏触控肩屏，高效离心风扇 ，LPDDR5 内存加 UFS 三点一极速闪存，六千四百万超广角三摄等等。除此之外，红魔六和红魔六 Pro 的主要区别在于电池容量、充电功率、散热能力以及一小部分外观的不同。话不多说，马上开箱。首先，我们先开这一台红魔六。包装盒上除了红魔的标志，还有腾讯游戏的信息，说明这是一台腾讯深度定制的手机。也就是说，用它玩腾讯系游戏时，会有不小的性能加持。哦，太喜欢这种撕膜的感觉了，特别是这里面有一台期待了好久的电竞手机。打开包装盒，露出手机本体。这台标准版的配置是八加幺二八。颜色是碳纤黑，按捺住激动的心情，咱们先把它放到一边，然后我们看看包装盒内还有什么。一个六十六瓦快速充电器，一条橙色充电线，然后这里还有一个透明手机壳，中空设计，估计是为了不影响手机散热。来，咱们抓紧时间把红魔六 Pro 也一起开了。人生第一次一口气开箱两台手机，这种心情谁能懂？红魔六 Pro 配备的是一百二十瓦的氮化镓充电器，对应的是其一百二十瓦风冷涡轮快充。据称仅需要十七分钟就可以充满。这就是红魔六和红魔六 Pro 了，至少从正面看，我们无法分辨出谁是谁。同样的六点八英寸电竞屏，屏幕分辨率也都是二四零零乘幺零八零，高达一百六十五赫兹的屏幕刷新率。而从手机背部，我们能看出明显的区别。左侧是红魔六 Pro， 颜色是全铁黑，除了相同的金属中框和玻璃后盖，它还带有航空铝合金金属装饰条。而右侧的红魔六背部是一块完整的玻璃后盖。我们再来看一下机身左侧，最显眼的莫过于这个红色开关了。通过它可以一键开启游戏空间，然后音量调节键也在左侧。机身右侧一个电源键，两个触控键键，一个 M I C 口。机身底部手机卡槽、Type C 充电口，一个 M I C 口。机身顶部配备一个 3.5 毫米音频接口，另外还有一个 M I C 口。你没看错，红魔六采用塞 M I C 设计，再也不怕队友听不清你的声音了。本次红魔六的设计很有一种浓浓的机甲科幻风。同时，微机的背部还让其看起来有一种跑车的即视感。毕竟这款手机主打的就是速度。大家能听出区别吧？真心建议红魔六 Pro 可以作为购买的第一选择。这金属背板摸起来很有质感，而且还能起到防滑作用。同时，这种金属材质也能极大的提升散热能力。太酷了，有一种爱不释手的感觉。全铁黑的质感确实不错。所以这两个型号，你更喜欢哪一个呢？来，套个保护壳，以防机动手滑。搞定了，就这么简单。哦，差点忘记了，还有这个东西没开箱。这是本次红魔发布会上同步发布的一款双核散热背夹，不单单能用于红魔手机，也能用于其他品牌手机。看，就是这么个小东西了。双风扇设计，极速降温。安装方法很简单，直接拉开拉手，卡上去就行了。它会紧紧的贴合在手机背部，咱们通电实现效果。哇，酷！有没有一种赛博朋克的即视感？我们可以直接在游戏空间内通过蓝牙连接这个散热背夹。然后就可以进行相应的控制了，比如设置风扇转速、RGB 灯效等。吹了这么一小会儿，背板上已经有冰凉的感觉了。建议手机经常容易发烧的朋友可以买一个试试。现在我已经安装了几款游戏，准备用游戏实际测试一下这款手机的性能。我们先打开游戏空间，进入游戏空间了。我们安装的游戏会自动出现在这里。我首先进入的游戏是《王牌战士》。这款游戏目前已经完美适配红魔游戏手机的一百六十五赫兹高刷显示功能。接下来，我们看一看红魔六还能针对游戏做些什么。游戏增强，通过这里可以调节手机的整体性能，用于适用不同的使用场景。触控按键，这里可以自由的设置两个键键的功能，用于达成不同的操作效果。顺便说一下，红魔六的键键并不只是单一点击，还可以实现组合功能。而这块区域比较好玩，瞧，我们可以在不退出游戏的条件下。用小窗进行额外操作，比如及时恢复女朋友的微信。当然，你有的话。帧率调节，在这里我们可以调节屏幕帧率，最高可以享受到一百六十五赫兹的极速体验。准星辅助，通过它可以直接在屏幕中央放置一个准星，样式和颜色可调节，适合经常使用钥匙的玩家。红魔播报，通过它可以在诸如和平精英、王者荣耀中进行关键节点播报，比如告诉你决赛圈来了，该跑毒了。小窗挂机，对于游戏玩家来说，这个功能也很实用。
，八音知道玩的游戏挂机还不妨碍你做其他事情。虚拟手柄，这个主要是在投屏的时候使用。顺便说一下，红魔六自带的投屏功能非常强大，有了这台手机，你无需再购买其他投屏软件。充电分离，实话说，这真是个强悍的功能。开启以后可以让外部电源直接系统供电，而不对电池充电，避免充电导致的发热问题。然后就是投屏功能了，我给大家演示一下具体用法。红魔六的投屏支持像电视投屏和电脑投屏，今天我主要演示一下如何投屏的电脑。首先，我们需要在电脑上安装一个红魔投屏客户端，需要去官网下载。然后我们点击扫码，拿出手机扫码配对。瞧，成功了！手机上的画面完美的显示在了我这台稍微有一点大的四十三寸显示器上。经过实际体验，无线投屏的延迟不大，但可接受范围。当然，如果你手有点残，可以点击右下角的键盘映射。经过简单的设置，然后就可以，可以如这般直接用键盘鼠标操控游戏了。那么，这台红魔六就会瞬间有一台手机化身为游戏主机。当然，我是不需要这样做的，因为这台红魔六 Pro 玩起来真的是太丝滑了。当玩帕战士开启一百六十五帧刷新率以后，整体游戏可玩性带来了非常明显的提升。一百六十五赫兹对比九十或者幺二零，意味着相同时间里可以显示更多的画面内容。简而言之，同时开箱，你总会快人一步。同时，红魔六的屏幕单指触控采样率高达五百赫兹，多指触控采样率高达三百六十赫兹，极大的降低了操控延迟，带来的最直观的感受就是一触即发，随心所欲。此外，这两个触控键键也给我带来了不小的惊喜。其采用率为四百赫兹，实际游戏体验中感觉比那种实体按键要灵敏的多，响应速度也迅速不少。所以，让触玩《使命召唤》手游的我，很快的就适应了游戏节奏。说真的，我从来没有这么快的适应一款没玩过的游戏。瞧，在狙击作战的时候，这款手机的极速特性带来了不小的价值效果，让我很容易就能把十字准镜锁定到敌人身上。那么，以上就是今天这期视频的全部内容了。感谢红魔，让我首次体验到了一款真正意义上的电竞手机，一款自带三人风扇的手机。原来我之前老输给别人，所缺少的就是一个他。